Hii ni K News habari ili ni janga na kisabati janga ni ile tahadhari yani ile impact ile inayopatikana ile inseme janga ni impact na ukiangalia impact ile jambo ni kubwa sana unazidisha na yamkini probability sasa kwenye yamkini leo hii tunaona tukilipasua taifa la Tanzania tunakoelekea hoja hapa ya msingi ni hoja ya bandari na wanasayansi wanatufundisha hasa Isaac Newton hoja inajibiwa na hoja na nasema to every action there is an equal and opposite reaction hoja inajibiwa na hoja kwa Kiswahili wanasema katika kila kani mkabala kuna kani iliyo mrejeo sawa na kinyume kwa hivyo hapa kuna hoja hoja inatakiwa ijibiwe na hoja na kwa kuwa nili hapa kwenye taaluma hii ya majanga kwamba nitatoa huduma yangu mahali popote pale bila ya ubaguzi na nikahitimisha kusema e Mwenyezi Mungu unisaidie ningeomba nitumie kinywa changu hiki kuonyesha hoja hii tulionayo wa Tanzania inatupeleka wapi kwa kuwa majanga japo yako katika makundi matatu makuu na haya makundi matatu makuu kundi la kwanza na kundi la pili yale janga linalojua litatokea unajua lipo na litatokea afu kuna ile janga unajua lipo hujui litatokea lini hayo ni makundi mawili leo kundi la tatu ni ile janga ambayo hujui litatokea lini majanga asilia la kwanza ni non non risk na la pili ni non and non risk ambapo majanga haya mawili ya kwanza ni asilimia na sita ya majanga yote duniani na haya yanasababishwa sana na binadamu binadamu tunaharibu dunia yanasababisha sana na binadamu binadamu kwa ubinafsi wetu ndio tunaharibu zaidi dunia sasa kwa kuwa tumefikia hatua hii tukubali hoja zote ambazo zimeshasemekana mpaka sasa hivi zimeshaibuka mpaka sasa hivi maandiko matakatifu yanasema mtu anayetegemea mawazo yake mwenyewe ni mpumbavu lakini ukichanganya na ya wenzako mkajadiliana mka brainstorm alafu mkaja nayo katika utaratibu wa kuyapatia ufumbuzi yani kuya classify katika ubora wake na ukubwa wake basi unapata response yake au na mitigate na ndio maana wanasema kinga ni bora kuliko tiba au unaposema kuna msugwano wa, wa, wa mawazo msugwano wa mawazo ya ndugu mabukusi na msugwano wa mawazo ya ndugu James au ya mdude ukileta ile msugwano kwa pamoja na ukai manage vizuri inakuza utu wa binadamu sasa ukisikiliza hapa vizuri nimesikiliza leo hapa kwa makini unaona hii hoja imeshawasababishia wa Tanzania hofu hii hoja imewasababishia wa Tanzania hasira hii hoja inasababishia wa Tanzania wawe na uoga. Na hii uoga unatengenezwa badala ya ku manage. Hoja iko mbele badala ya ku manage tunaanza kuingiza mambo mengine ya udini. Aisha ya udini ni hatari sana kwa taifa. Letu ta angalia ni mataifa mengine nisiyataje kama ya Afrika Magharibi kuna hatari sana. Alafu mimi nashangaa udini unatoka kwa sababu mwanadamu akizaliwa anazaliwa yeye kama yeye. Alafu pili ndio labda imani yake ya dini au itikadi yake ya kisiasa. Yeye kama yeye. Kwa hivyo viongozi wetu wa dini wanaojadili mambo haya ni sehemu ya jamhuri ya Mungu ni Watanzania wenzetu. Yaani askofu akiandika kitu au wamekuja wameandika waraka wao au mashehe wakizungumza ni mtanzania huyu kwanza ni raia wa Tanzania kwanza huyu ni mtu ana haki zote hata pasipoti wanazo za Tanzania ya pili ndio imani yake ya dini 
na amri jeshi mkuu mheshimiwa rais alishasema jamani wacheni wa Tanzania wazungumze vikundi mbalimbali mbali, vizungumze hoja ziratibiwe vizuri lakini badala ya kuratibu hizi hoja vizuri watu wanakuja na mawazo kinzani ambayo sio ya ndani ya hoja wanakuibuka na mawazo ambayo ya hapo hapa hakuna swala udini viongozi akiwa amevaa roman cola mchungaji umuondolei utanzania wake umuondolei uraia wake ni uraia wake kwanza ni ubinadamu wake kwanza ni utanzania wake kwanza sio kwamba wasema ah huyu ni kwa sababu ya dini fulani hapana so, kama ni wa dini fulani basi asingelipa kodi hizi taasisi zetu za dini ukichukua misikiti labda au wenzetu wa islam hata ukichukua kristu wanashirikiana na serikali katika kutoa huduma za jamii tunazo shule nyingi zinazotoa elimu za madhehebu ya dini kwa nini tu serikali sikatae ikasema ah tunachanganya dini na na, na na siasa kwa sababu siasa ndio ina manage masuala ya kutoa huduma za kijamii lakini hao wanashiriki kwa nini usiseme ni dini na siasa au mtu anaenda hospitali kwa mfano ya KCMC ukienda pale KCMC hospitali ya Luteri unakuta kuna msalaba pale lakini wahudumia watu wote pale wewe ukakataa kupata ile huduma pale ukasema ah na serikali inashirikiana nao kwenye ubia katika kutoa huduma hizi ukienda hospitali ya Bugando utakuta nazo zinatoa huduma hizi kwa hivyo kuna ushirika wa pamoja. Na ndio maana kwa mfano mimi nimekula kiapo nimeshaikuwa mbunge mara tatu. Unapokula kiapo tunajua pale bungeni dini zote ziko pale. Na bunge lile halina dini. Lakini kila siku tunaanza dua kwa kutumia kwa kuomba e Mwenyezi Mungu sisi waja wako. Unapomaliza kukula kiapo unasema e Mwenyezi Mungu unisaidie. Na kama huna imani ya dini unabeba hata na mkono wako hivi lakini unasema e Mwenyezi Mungu unisaidie. Inaruhusiwa kabisa lakini unashika Biblia unashika Korani. Viongozi wa kiserikali wa hapa wana hapa kwa kutumia imani ya dini zao. Japo serikali haina 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 dini ni, ni ya wote kwa pamoja. Wimbo wetu wa taifa ambao unaitambulisha taifa la Tanzania tunaanza na Mungu. Tunatambua uwepo wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo taifa letu naamini uwepo wa Mwenyezi nguvu, nguvu za Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ninawatadharisha sana na naomba kwa sakafu ya moyo wangu tusichanganye hoja hii ya masuala ya rasilimali za taifa na kwamba ni dini mbili zinasuguana ndani ya nchi hii. Na tuache wale wenye hoja kinzani wazitoe, alafu tukutane tuzungumze, tukizungumza kwenye meza mazungumzo ndio ustaarabu wa dunia ya leo. Hasa nimeweza ku nilichokiona hizi asira zinazoibuka sasa. Njoo utu wa binadamu. Ukisema ukimzulia mtu kesi ya uhaini. Na anajua madha uh, athari za uhaini ni kunyongwa. Ni kuondoa uhai wake. Aha. Kumbe hoja ya bandari imefikisha sasa kuondoa uhai wa binadamu psychologically mtu anatibikaje kwamba nilitakiwa kuondolewa uhai wangu kwa sababu ya mawazo yangu kuhusu kutetea rasilimali za taifa kwa hivyo wanaobuni mikakati hii waweke utu wa mwanadamu mbele kwanza utu ni wa kila binadamu yani waweke utu wa binadamu kwanza yani yani waone haki ya mtu kuzaliwa haki ya mtu kuishi sasa so, kishaanza kusema tena ah wewe unatuhumiwa kwa uhaini uhaini umekuaje taifa lina athari yake kwa taifa linakuaje tunapotamka maneno mazito mazito inategemea wahenga mimi nilisoma shule ya msingi sikuelewa wakati mwalimu mmoja shule ya msingi ananifundisha unapoongea jambo unavyotamka jambo lolote jiulize unaongea nini na nani mahali gani wakati gani halafu hii halafu ni muhimu sana unaongea nini na nani wakati gani mahali gani halafu lakini vyo kuja kukua nikaingia chuo kikuu uko nasoma duniani kwenye elimu ya majanga nikalikuta hilo hilo sasa nikijiuliza leo hii hii hoja hii angalia hali ya taifa la Tanzania uwezo wetu wa chakula umaskini wa Tanzania hali ya uchumi ya taifa la Tanzania Alafu unaibuka na hoja hii je ni wakati mwafaka wa hoja hii au unalivuruga taifa la Tanzania zaidi wawe na asira zaidi katika kuingia ah kumbe liko 
unapotamka matrilioni unapotamka uh, nani unavyotamka unavyotamka vitu ambavyo vina vinakinzana unavyotamka mabilioni alafu huko watu wengine hawana chakula watu wengine wanakuwa na hasira tutashindwa kulisimamia vizuri taifa letu la Tanzania sasa niseme imefika wakati hoja zimeshaibuka nyingi za kutosha tuwe proactive na kuwa proactive unakusanya yote haya tunayatafutia ufumbuzi na ufumbuzi upo sisi wote ni wa Tanzania sisi wote ni ndugu ni kweli kabisa kwamba bunge halina halina haliko juu ya katiba bunge ni mtoto wa katiba mahakama ni mtoto wa katiba serikali ni mtoto wa katiba hawa ni watoto wote na sisi wote ni watoto wa mama Tanzania na watoto wa mama Tanzania wanahitaji upendo ili waweze kuishi leo na kesho na tujue pia rasilimali zote tulizonazo hizi tumekopeshwa tu na wajukuu na vituku zetu sio mali yetu tutaondoka sisi na wengine watapenda kuzitumia rasilimali hizo hasa kwa nini tufikishane sehemu ya kutaka kutoana uhai ili sio jambo jema na wapongeza hawa pamoja na Ijumaa iliyopita nilisema pale kwa Dr. Sla pia kwamba jamani sisi wa Tanzania wako watu wenye uwezo wenye kutoa mawazo wenye kufikiri tuje pamoja tuzungumze lakini tusiende kuchochea alafu nitahadharishe sana 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 kutoka sakafu ya moyo wangu na hii nitumie mawaidha ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyosema katika mawaidha yake mbalimbali mbali, yenye heshima ya utukufu mkubwa atasema ukiona uovu unatendeka zuia ukishindwa kuzuia kemea ukishindwa kukemea onyesha basi hata hasira huyu ni mtume Muhammad onyesha basi hata hasira hasa tufanyeje maandiko matakatifu ukimsoma matayo kwenye biblia anasema heri wapatanishi maana wataitwa wana wa Mungu lakini upatanishi ni watu kuja kwenye meza moja ya kuzungumza kama wa Tanzania. Mnasikilizana unamsikiliza mdude, unamsikiliza mabukusi, unasikiliza eh, hoja za maskofu wetu, unasikiliza hoja za mashehe wetu. Lakini sio maskofu atoe matamko wasemi wajibiwe na mashehe. Hapana, mashehe nao atoe hoja zao, maskofu atoe hoja zao, waraia wa Tanzania atoe hoja zao, taasisi mbalimbali zitoe hoja zao na tunakinzana. Watu wajua kabisa fikra ya mwanadamu hawawezi kuongea kwa lugha ile ile mwingine ataongea kwa lugha ya juu mwingine ataongea kwa lugha ya kati mwingine ataongea kwa lugha ya chini mwingine ataomba atafanya maombi mwingine ata kila aina tuseme ah kumbe sisi wote ni wa Tanzania tumefikia hapa sasa tupate tupate ufumbuzi na hili ni mombi ya mheshimiwa rais kwa namna ya pekee kabisa kwa. kabisa kutoka sakafu ya moyo wangu tusichele tusichelewe sana wanasema Uh, chelewa chelewa utakuja kukuta mwana si wako na kumbuka mambo ya mwaka 2012-2013 miaka kumi iliyopita mambo ya mauaji yalivyoanza kutokea ya viongozi wa dini makanisa na choma moto mashehe wanamjua tindikali kule Zanzibar vyama vya siasa vinakinzana watu wanachinjana wanafanya nini tulikaa kitako mwezi wa saba mwaka 2013 tarehe tisa na kumi tukazungumza kama wa Tanzania pale watu sote na rais Kikwete akashiriki rais wa Zanzibar akashiriki sheni makamu wa rais Gari Bilali akashiriki maspika akashiriki viongozi wa dini wakashiriki wanazuoni wa aina mbalimbali wakashiriki e, wanasiasa mbalimbali wakashiriki tukazungumza wenye taluma majaji mkuu akaombwa ashiriki chande akamtuma jaji Ibrahim Juma na kumbuka naye alishiriki wakina jaji Werema walishiriki wakati huo viongozi wa staff wakashiriki tukazungumza yale mauaji yalikuwa yameshaenda chini kuna udini taifa limefarakana watu wametwana roho na watu wengi waliwao wakati ule roho za Tanzania ziliondoka kweli kweli lakini tulizungumza kwenye meza ya mazungumzo tukalirudisha taifa kwa pamoja sasa ukiangalia mkataba huu wa DP World huu ni zaidi ya mpasuko uliokuwa unatokea wakati ule kwa sasa naona hizo athari zote huu ni zaidi ya mpasuko uliotokea hata wakati wa, wa, wa katiba. Yaani unapojaribu kuangalia kwa nini mifarakano hiyo kwa sababu wakati wa katiba hata watu wengine walipoteza maisha pia. Lakini wa sasa hivi wakati ule atukupata watu wanaofunguliwa mashtaka ya uhaini. 
treason kupindua nchi ya Tanzania mara ya mwisho ilikuwa kwa wakati wa mfumo wa chama kimoja na wakati wa wa wa, 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 yes, wa mfumo wa chama kimoja wakati Nyerere akiwa madarakani mwaka 1982 ndio mara ya mwisho ya ya ya, ya kusemekana kulikuwa na jaribio la mapinduzi ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilikuwa kwa mwaka 64 wakati wa jeshi kulikuwa kwa ile 69 alafu kulikuwa na mwaka 82 kama mwalimu ajaondoka madarakani lakini baada ya hapo hadi kutokea tena jaribio jingine la mapinduzi sasa tukishaanza kuzoshana kwamba kunaweza ukaipindua nchi ukaipindua nchi ukafanya hivi lugha za hapa na pale na wenzetu pia wata, wata, wataingia huko unaona wenzetu wa, wa Afrika Magharibi wanavyopinduana kila kukicha hebu tutukomae tu, tu tutoke hapa tulipo wanazuoni wamezungumza vizuri sana kama kuna profesa Shibi wamezungumza vizuri sana hata ukisikiza hoja ambayo huipendi isikilize lakini tusiligea taifa la Tanzania kwa kunyanyapana, kwa kukebehiana, kwa kudhalilishana, kwa kupenda kutumika, alafu wachache waone kwamba wao wana haki zaidi kuliko wengine, taifa la Tanzania ni letu sote. Rais ni taasisi. Asimi wa Tanzania, embu tuzungumze. Sababu kila mtu sasa akianza kuweka msimamo wake ni huu, msimamo wake ni huu, msimamo wake ni huu, hana mahali pa kupumulia, hana mahali tuta, tutatoka tuta, tutafika ambako Kwenye hili hakuna cha kusema kwamba ah huyu amefanya hivi huyu ah tuna uwezo wa kuzungumza na kuna msemo unaosema nitausema kwa Kiingereza wanasema what you say can preserve life or destroy it so you must accept the consequences of your words hasa na na ni kweli kwa mfano mtu akisema hapa leo hii kwamba Tanganyika Tanganyika ni sehemu ya Tanzania Ukisema Zanzibar, Zanzibar ni sehemu ya Tanzania. Kwa hiyo mtu akisema Tanganyika hajamuofendi mwingine yule mda wa Zanzibar. Zanzibar naye react asema kwa nini umetamka Tanganyika? Hapana, sikiliza hoja yake ikoje. Na kwenye huu haraka wa maskofu. Wenye kurasa nane nimeusoma. Nikarudia zaidi ya mara tatu nikajiona labda sijauelewa vizuri nikasikiliza nikafunga macho mwingine anasoma alafu nikasikiliza kwa umakini kabisa nikaona umuhimu wa kusikiliza na maandiko yanasema kujibu kabla ya kusikiliza ni upumbavu na aibu kwako kusikiliza usome wewe lakini mwambie mwingine ausome mara mbili usikilize kuna nini ndani yake na ndio maana nishawahi kuomba na narudia tena leo kwenye mfumo wetu wa elimu tunazo K3 rasmi K ya kuhesabu kusoma na kuandika lakini nishaomba tuongeze na K ya nne ya kusikiliza na hii K ya nne ya kusikiliza kwenye hoja zote hizi tusikilizane tungekuwa na huo utamaduni kwenye mfumo rasmi wa elimu hata mfumo usio rasmi wa elimu kusikilizana kusikilizana Usi, usipate tu hoja huko hujaisikiliza hujaisoma vizuri unaanza kukukandia so kikandia leo kesho mwingine atafanyaje mwingine naye ata ah na mwingine anajibu alafu wengi nakubali na naweza nikakiri kwamba wengi wa wengi ambao wana wanatoa lugha kalikali sana na wengine ambao wana wana wanatoa ta kuingiza mambo ya udini nini nadhani hawajaelewa hoja na istimisha kwa kusema hoja iliyoko hapa ni ya bandari ya rasilimali za taifa la Tanzania hoja inajibiwa na hoja na mwalimu Nyerere aliwahi kutufundisha kwenye haya mambo haya majanga kwamba hoja ipigwi rungu hoja inajibiwa kwa hoja kwa hivyo kama kuna yeyote anaona hoja hizi zimesema naye ajenge hoja zake ili zile hoja kinzani zikija kwa pamoja zikisugwana kwa pamoja taifa linapata uhai na utu wa mama Tanzania na kuwepo taifa la Tanzania kama hoja hizi zitatuletea katiba mpya inakuwa ni heri na wahenga wanatuambia simple minds discuss people ordinary minds discuss event but great minds discuss issues ideas yani leo tumefikia mahali tuwe watu wenye hekima na nilisema tarehe 23 ya mwezi uliopita tunahitaji hekima ya kimungu ili tuweze tukaziratibu hoja zote hizi kwa pamoja ili tutoke hapa tulipofika hii ni K news habari